Hi, hello, Reflect Action here. All of you are welcome. MC Road, na le, or there are many famous people. Who are there? My guest is Vicky Bro. Who is it? 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 That's why we have a kitchen equipment, a bed, 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 a Steel on the Tunura. Motta in the bathroom on a target for a valley on the bathroom go, Iro the Iro, tiles would never lend the element. The carpenter by the one the sheet, Iroba, the Panchi, Motta is over Randai, Munura, something. If on a Majana soft and wing la, Kunja Tad and the Talagani with Chipper. But the beer, even in labor at Chap, you can the lamp on comfortable are gone tired and the. Ibu pertiklah, jali ya. Kalau ni kalau tena, semua orang kalau ni kalau tena, ibu pertiklah. Ini 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 kalau और बिजनेस में इन तरह नए नए शेड दे वेल लामें तो रियल ताकि ना बिकावा वाल्टर आना ना अल्लर रेडी यार नूरा कुड़ पाना आदमी ना बार्गिंग मरना है चार यार नूरा क्यों मैं बीते कावा आड़े के पेड़ ग्राम में रेगुलर कावा मैन ना क्लो अब ना उड़ा क्लीन आड़ पे ना कहीं नूरा कुड़ मर that's a lot of talent. If you want to go to the sofa, you can go to the sofa. What do you say to the sofa? He's a great talented guy. He's a great guy. He's a great guy. He's a great guy. This is the chicken. That's why we don't have to go to the sofa. We don't have to go to the sofa. We don't have to go to Sami bagal mana, anda video kat rumah, ada nari video kelam, nari video selam anda potong rumah, nari tuan de, awal video anda katim mustahil. Kandi pun niaga lama pas tu, anda ing video anda home tour pernah awal ini soli, anda manusia anda kup dekare. So yes, ini kita mak ayah Vicky bro, ada video kelam anda rumah. So awal video, awal lo Brahmana anda katim mustahil. Ada tu M C road lah, belo perih video anda katu di mana rade, awal ada sahdi mana mudi. Yes, ini kita mak ayah ada. Kandi pun ulap eh, awal de pesi, awal ni mana mesti lah pandai anda rade katu dengan jikalau mak pula. So, tali mana putih pesi awal na, anda wal kiri, apa lo visi apa teruk. Mungkin mana anda ni kalau mak home tour pakai pernah ni visi tu soli teruk. Pad, ipa buat apa pandai kerana anda lah. Mungkin mana anda celebrity visi tu pernah, ada artis visi tu pernah, perih perih home tour mana nari papa. Ana ini kini mana anda celebrity putih pesi awal na, anda awal ni apa visi tu lalu open na soli teruk. Visi tu lalu anda kat tapal teruk na, anda ambor lagi tanpa anda tapal lagi na. Kaku soli teruk awal na, kaku soli teruk awal na. Abdin ramai soli. Home tour kula home nadi. Nari beri kita keluar juga, kai leh mana aje. Kai leh ya, orang puling orang bayi sendiri tali utuh beri dia nang bayi le. Iya ya. Di deh deh sorat dah net orang ini evening orang entry muncak kalau orang lekat arno nana. Aduh kula pada night itu tipan orang beri nana. Puri. Ada professional store lah evening tipan kita dia biar nadalam lagi. Tapi tarun orang tu bullet lah tamun orang tarat tarat tu beri nanti. Kila orang tu. Kai sih oke dah nih. Boleh ni entry kila. Awang orang India nak pagar. Pada tu orang deh deh entry orang. Nah, tu saya tu, telal tu, week mana week ni dia, rendah mani kita pernah pergi ke kantu potong tu. 
அதே மாதிரி எங்களுக்கு இன்டர்வியூ தருவீங்க அப்படின்ற போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரெஃப்ளெக்ட் டாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க நம்ம வந்து வாக்கு கொடுத்தா நிறைவேற்றிடுவோம் சொன்னதை தான் செய்வோம் செய்கிறத தான் சொல்லுவோம் செருப்படி பட்டால் பட்டேன்னுவேன் படலன்னா படலன்றுவேன் செருப்படி படுறது ஒன்றும் நம்மளுக்கு பூசம் இல்லை செருப்படி பட்டால் தான் மேலே வர முடியும் செருப்பை அடித்தவன் காணாமல் போயிடுவான் செருப்பும் காணாமல் போயிடும் அடி வாங்கினவன் சும்மா சில மாதிரி பல ஆண்டுகள் அதே இடத்துல சிலையா நிற்பான் இல்லை இப்போ பொதுவாக நீ சொல்கிறது பார்த்தோன்னா வந்து இந்த ஹிந்திக்காரங்க வச்சு வீடு கட்டுறன்ற ஒரு கதையை வந்து சொல்கிறதில்ல இப்போ பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் இருக்க வந்து தமிழனுக்கே வேலை கிடைக்க மாட்டேங்கு எப்படி ஹிந்திக்காரங்க வச்சு வீடு கட்டுற அப்படி கேஜிபிக்கு ஹிந்திக்காரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இல்லை 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 ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்கிற தெரிஞ்சுக்கோ அங்கே வந்து ஸ்டீல் கேட்டு போட்டோமா அதுலேயே லாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமான லாக் இருக்கும் அதே டாப்பால் தான் ஒன்று மேலே தூக்கி வச்சுருப்பேன் ஒன்று கீழே இறக்கி வச்சுருப்பேன் மேலே கீழே ஏன்னா திருடுற ஒன்றுக்கு இங்கே ஒன்று துறப்பான் இங்கே ஒன்று துறப்பான் அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு மேலே சவுண்டு கேட்டுரும் இது ஒன்று ரெண்டாவது இங்கே ஒரு டப்பால் இங்கே ஒரு டப்பால் இது சேஃப்டி கிரில் பத்தடிக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு ஆர்ஓ கலரில் வீடு கட்டிடுறாங்க பைக்கு நிறையா வச்சுருப்பாங்க இப்படியா அன்றைக்கிலாம் வீட்டுக்கு சைக்கிள் தான் இருக்கும் இன்றைக்கி பார் இது என்னோட டாக்ஸ் ஏரியா ஓ டாகோட ஏரியா குளிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பைக்கை வாஷ் பண்ணோன்னா நான் இங்கே தூக்கிட்டு வந்து விட்டு ஒரு பைக்கை வாஷ் பண்ணி குள் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அப்படியே வாங்கலாம் கேமராமேன் அப்படியே படிக்கிட்டு இருக்குங்களேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எத்தனை பைக்கு நிப்பாட்டலாம் பாருங்க ஃபுல்லாக பைக்கு நிப்பாட்டலாம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஆறு பைக்கு நிப்பாட்டுற அளவுக்கு இடம் தானே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நம்மளால் வந்து நம்மளுக்கும் தொல்லை கூட நம்மளால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் தொல்லைக்கூடாது தலை அஜித் தான் சொல்கிறேன் நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம பார்த்துட்டா மேலே இருக்கிறவங்க நம்மள பார்த்துப்போம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம தொல்லை கொடுக்கூடாது அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தொல்லை கொடுக்கூடாது நல்ல மனுஷனா அப்படியே வாங்க காட்டுற போர் பாருங்கள் இதெல்லாம் போரு சம்பு அப்படியே வெண்டிலேஷன் இந்த பாருங்க இப்படியே வாங்க அப்படியே வாங்க அப்படியே வாங்க அப்படியே வாங்க அப்படியே உள்ள வாங்க கேமராமேன் நீங்கள் இப்படி வாங்க தம்பி இது பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம ரெண்டு பேர் நிற்கிறோம் இதில் இதில் அஞ்சு பேர் நிற்கலாம் இது எதுக்கு சொல்கிறோன்னா சப்போஸ் இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் சப்போஸ் ஏதோ ஒரு ஃபயர் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த டோர்லேருந்து டம்முன்னு கீழே போயிச்சலாம் ஓ ஃபயர் சேஃப்டி சீக்கிரமாக டம்முன்னு குதிச்சோன்னு வைங்களேன் படிக்கட்டை சுற்றி வரதுக்குள்ளே எல்லாமே போயிடும் சுற்றி போயிடும் அதுக்குள்ளே இதில் குதிச்சுட்டோன்னு வைங்களேன் அட்லீஸ்ட் கை கால் தான் உடையே தப்பிச்சிக்கலாம் சேஃப்டி இஸ் ஃபஸ்ட் அப்படி ரெடி பண்ண அதுக்கப்புறம் இப்படியே வாங்களேன் இப்படி வாங்க இப்படி பாருங்கள் இந்த ட்ரைனேஜ் லைன்லாம் ட்ரைனேஜ் கிச்சனுக்கு போகிற தண்ணி கொலாக்கு போகிற தண்ணி இது எல்லா ஃபால்ட்டையும் வந்து மற்றவங்க யாரும் தேவையில்லை நம்ம பிளம்பரை தேட தேவையில்லை அதை பாருங்கள் இங்கே ஒரு சில வால்வு இருக்கா மூடி அதை திறந்தனா டஸ்ட் எல்லாம் அங்கே வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதை நான் குச்சி போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து நானே வெளில போட்டு மூடிடலாம் அது இந்த ஜன்னல் வழியாக பண்ணிக்கலாம் அந்த ஜன்னல்லேருந்து அந்த ஜன்னல் வேலையை பார்த்துக்கலாம் மூணாவது ஜன்னல்லேருந்து மூணாவது வேலையை பார்த்துக்கலாம் இதில் எந்த பைப்பில் அடப்பு இருந்தாலும் நானே பார்த்துருவேன் என் ஐடிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுறாங்கன்னு நானே வச்சுருக்கேன் நம்மளே பார்த்துக்கலாம் நம்ம வீட்டு வேலையை நம்மளே அர்ஜெண்ட்டுக்கு பிளம்பர்லாம் தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை சில பேர் வந்து ஹோம் டூர் காட்டா நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் காட்டுறீங்களா பைப் எப்படி கழட்டுறது மாட்டுறதுல சில பேர் நீங்க வந்து செலிபிரிட்டி மாதிரியே பாக்குறீங்க இந்த விஜய் டிவி ஆர்டிஸ்ட் அவங்க இவங்க பார்த்து கெட்டு போயிட்டீங்க இதான் சொல்லுவேன் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா செலிபிரிட்டி வீடுனா அப்படி இருக்கும் செலிபிரிட்டி வீடு இப்படி இருக்கும் அதை காட்டுறதுக்கு நம்ம என்ன நம்ம வீட்டுல எப்படி துணி காய போட்டோம் எப்படி ஜட்டியை காய போட்டோம் காட்டினா என்ன காட்டலன்னா வசதி உடம்புல தெம்புக்கிறோம் மொட்டை மாடல போய் அஞ்சாம் மாடல காய போட போறான் உடம்புல தெம்பு இல்லாதவன் கொடியில காய போட போறான் அதுக்கும் வழி இல்லைன்றவன் ஸ்டாண்டு வச்சு முட்டி வெளியில் போட போகிறான் ஆள்லேயே காய வைக்க போகிறான் அதுதான் இதில் எப்படி காய போடுறோன்றதில் ஆக மொத்தம் துணி காய தான் போகுது அதெல்லாம் கட்டுறதுக்கு வித்தியாசமாக எதுனா கண்ணும் இது மோட்ரு போட்டோன்னா சுச்சில் இங்கே தண்ணி எவ்வளோ ஏ இருக்குன்னு காட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை போட்டுக்கலாம் இது நீர்மூலிகை மோட்ரு ஹை ஸ்பீடு அஞ்சு நிமிஷத்தில் தண்ணி வலிச்சு போட்டுவோம் இது சம்புல இருக்கிற தண்ணியை வலிச்சு போடுறது திடீர்னு சப்போஸ் வெயில் காலத்தில் தண்ணி இல்லை போர் இல்லைனா சம்பு போட்டிருக்கேன் ரோட்டில் போய்ட்டு ஒரு இப்போ ஏதாவது ஒரு பம்பில் ஒரு ரெண்டு தெருவோ பத்து தெருவோ தள்ளி தண்ணி அடிச்சுன்னு வந்தோம்னா மீன் பாடில் ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றி இதை தட்டினா இது டேங்குக்கு ஏறிடும் டேரக்டாக டேங்க் டேங்குக்கு ஏறிக்கும் எப்பயும் போல் ஷவரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எங்களாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டோட கிரானைட்
இதை நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த ரெண்டு எப்படி வைப்பண்ணா அப்போ இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கும் வெளிச்சு வரும் இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கும் வெளிச்சு வரும் இறங்குறதுக்கும் ஏற கரண்ட்டை ரொம்ப மிச்சமாகும் இவ்வளோ பெருசாக வீடு கட்டுறது முக்கியம் இல்லை அதுக்கு மாதம் மாதம் வந்து செலவு பண்ணக்கூடாது அந்தளவுக்கு சிக்கனமாக முடிக்கணும் அதுதான் வந்து ஹைலைட் அதில் டோரே வந்து ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது வெறும் ப பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூபா இந்த டோர் பதிமூணாயிரத்தி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூபா லாக் வந்து ரொம்ப சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு அதனால் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா ஓ வெறும் பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறுரூவா நம்ம சூளை மேடு தெரியுமா சூளை சூளை போஸ்ட் ஆஃபீஸ் பொருஷா வாக்கம் போகிறதுக்கு முன்னே நேரு ஸ்டுடியோ அங்கே ஃபுல்லாக ஃபர்னிச்சர் கடை அங்கே தான் வாங்கினேன் ரெடிமேடு போனால் அளவு எடுத்தால் வாங்கின்னு வந்து மாட்டோம் எல்லாமே அவங்களே பண்ணி கொடுத்துருவாங்க வீட்டை பார்க்க ரொம்ப ஆர்வமாக வாங்க 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 இதில் என்ன ஒரு ஹைலைட்டான விஷயம் என்னென்னா இந்த வீட்டோட இந்த டோரு ஃபர்னிச்சர் இந்த கபோர்டு இது அதுக்கப்புறம் வந்து கிச்சனுக்கு இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்டு பெட்டு கட்லி எல்லாம் பெட்டை தவிர கட்லி எல்லாமே செஞ்சு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் தான் அவன் வந்து ஒருத்தர்கிட்டே சொல்லியிருக்கான் அவன் கேஜே ப்ரோட வீடெல்லாம் நான் தான் முடிச்சிருக்கேன் அப்படி அதை யாருமே அவங்க கூட வேலை செய்கிறவங்களும் அவரோட முன்னாள் ஓனர் யாரும் நம்பலையா அதுதான் சொல்கிறேன் ஆள் வச்சு ஏஜ் வச்சு இடம் போடக்கூடாது அந்த உழைப்பை பார்த்துட்டு தான் நம்ம அவனை பாராட்டணும் ஆளை வச்சு இடம் போடுறாங்க இவனா இவனெலாம் செஞ்சுருப்பானா போய் சொல்கிறான்ட்டு அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடாது இந்த ஸ்டீல்லேருந்து எல்லாமே ஆன்லைன் ஆர்டர் இந்த பார் இந்த ரிமோட்டு இந்த பார் சில இதெல்லாம் நம்ம தொலைச்சிருவோம் திங்ஸ் எல்லாம் ஏசி வாங்கின பொருள் வாரண்டி கார்டு கேரண்டி கார்டெலாம் அதுவே எல்லாத்தோட வாரண்டி கேரண்டி கார்டு எல்லாமே இங்கேயே தான் இருக்கும் எல்லாத்தையும் இதுக்குள்ளே வச்சிடலாம் ஆமாம் இது வந்து இங்கேயே கிடக்கிற பொருள் அப்போ இங்கே வச்சிட்டா நிம்மதியாக இருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறது தான் நம்ம வேலை எவன் வேணால் என்ன வேணால் சொல்லிட்டோம் இதுவே இதுலேயும் தான் பார்த்து ஏன் வந்தோன்னு இதில் பார்த்து இல்லை எல்லாருமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு விக்கி ஃபோட்டோ மாட்டி வைப்பாருனா ஃப்ரேம் அப்படி தூக்கி வச்சுக்கோ இல்லை 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 ஃப்ரேம் அதுக்கு தூக்கி வைக்கல இது உள்ளேருந்து வரும்போது என்ட்ரன்ஸில் வரும்போது ஒரு ஒருத்தவங்க ஒன்று ஒன்று வச்சுருப்பாங்க நம்ம வரும்போது நம்ம எப்பயுமே அன்பை தானே பகிருவோம் அதனால் லவ் நம்ம யார் வந்தாலும் ரோட்டில் போகிறோம் வரவனு கூட நான் அன்பாக தான் பேசுவேன் அதனால் லவ் இது த்ரீ ஃபேஸ் லைனு நீட்டாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஃபேஸ் போனால் டக்குன்னு இன்னொரு ஃபேஸ் தெரிவிக்கலாம் இன்னொன்று போனால் இன்னொன்று தெரிவிக்கலாம் இது மாதிரி யாருமே வீட்டில் காட்ட மாட்டாங்க என்ன ஃபேஸ் வைக்கணுன்ற ஓகே அதை விட்டு கண்டத்தையும் வீட்டில் என்னென்ன விஷயம்லாம் எத்தனை பெட்ரூம் இருக்குது எத்தனை விஷயம் இருக்குது பெட்ரூம் ஆள்லேயே எல்லாமே இருக்குது இந்த ஏசி பார்த்தீங்கன்னா மிஷி பிஷி அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா பர்ம பஜாரில் வாங்கினா நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இது அறுபத்தஞ்சாயிரம் விஷயம் நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஆமாம் இந்த டிவி வந்து ஆன்லைனில் போட்டு பாருங்கள் சோனி எக்ஸ் எயிட்டி டூ எல் போட்டு பாருங்கள் வீடியோவில் இருக்கிறவங்களும் அறுபத்தஞ்சு இன்ச்சு தொண்ணூத்தஞ்சாயிரரூவா வரும் சரி ஆன்லைனில் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் அதே ஸ்டோர் ரூமில் போய் வாங்கினீங்கன்னா ஸ்டோர் ரூம் கார் கடை வேல்யூ அது இதுன்னு போடுவோம் பர்ம பஜாரில் வெறும் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினு வந்தேன் வித் சோனி ஸ்பீக்கர் அடித்தோம் நீங்கள் இந்த ஏரியாவே அதுரும் இந்த இந்த தெருவே அதுரும் இந்த ஸ்பீக்கர் இப்போ ஆன் பண்ணணும் ஓகே எல்லாம் பேஜர் ஆகிடுவாங்க இது ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எங்கே வாங்குனீங்க டிவி பர்மா பூஜா பாரிஸ் எல்லாமே பாரிஸ் பாரிஸ் இல்லை பாரிஸில் எல்லாருமே சின்ன சின்ன பொருள் தான் வாங்கினீங்க எதை நம்பி இவ்வளோ பெரிய பொருள்லாம் வாங்கினீங்க வாங்கி நிற்கிறவங்க வாங்கி இருந்தாக்குறவங்க இப்போ ஃப்ரிட்ஜு குடோன் சேலு ஓகே எல்லாமே கம்மி வேலை பூஜா இது ஃபுல்லாக பூஜை ஆமாம் நான் இந்த ஸ்டவ் மட்டி தான் வந்து அந்த அடுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் ஒய்ஃப் கேட்டாங்க கொஞ்சம் பிளாக்காக வேணும் யூனிக்காக வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன் நல்லா இங்கே வாங்க வந்து பாருங்கள் அதனால் வந்து பிளாக் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் வந்து நான் மேட் ஃபினிஷில் வாங்கினேன் ஷைனிங்காக இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன பட்டால் அது பிசு பிசு பெருகும் இது மேட் ஃபினிஷு லைஃப் லாங் இப்படி இருக்கும் வெளுக்காது இங்கே கூட பாருங்கள் சிம்லியும் லைட் மேட் ஃபினிஷ் தான் அது பாருங்கள் சிம்மி இப்போ ஆன் ஆகிடும் பாருங்கள் ஓ சென்சார் மாதிரி ஆமாம் ஓகே இது எதுக்கோ சார் செஞ்சுருக்கோம்னா புதுசாக டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்யணும்னு இல்லை என் ஒய்ஃபுக்கும் ஈஸியாக இருக்கணும் அது எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக தான் இருப்பாங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்கள் அம்மா வந்து கொஞ்சம் குள்ளமாக இருப்பாங்க ஹைட்டு கம்மி தான் இப்போ அவங்களால வந்து இந்த லாங்கில் சுச்சி போய் ஆன் பண்ணி இது பண்ண முடியாது சப்போஸ் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் இப்படி இருந்தாங்கன்னா ஆன் ஆகிடும் ஓகே மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு வாட்டி இப்படி இருந்தாங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும் சூப்பர் எல்லா யூடியூபருக்கும் போட்டு தரமா உங்களுக்கு டீ போட்டு தரேன் அப்புறமா கண்டிப்பாக அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் கபோர்டு இது எல்லாமே வந்து வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இவ் வீட்டுக்குள்ளே இவ்வளோ பெரிய விஷயம் இருக்கான்ற
வீடு வாங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு தகுதி தேவை ஃபஸ்ட்டு தகுதி உழைக்கணும் ரெண்டாவது தகுதி கொஞ்சமாச்சும் பணம் இருந்துட்டு வாங்கணும் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப்லாம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க தேவையில்லாமல் ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப் தான் அந்த இப்போ கூட இவர் சொல்லியிருப்பார் யார் உழைக்கிறோன்னே தெரியாமல் மாதம் மாதம் நான் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கிறேன்னு ஒரு ஆக்டர் சொல்லியிருப்பார் யார் தெரியுமா நம்ம விதாத் சார் இந்த லேட்டஸ்ட்டாக வரும் லோன் வாங்கினேன் நாற்பது வருஷம் நான் உழைக்கிறேன் சார் உண்மை அது தான் ஏன்னா வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறவனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதம் வந்து ஒரு சம்பளம் வரும் தீபாவளிக்கு டைமில் ஒரு வருமானம் வரும் அடுத்து ஒரு போனஸ் வரும் இது வரும் அவன் எக்ஸ்ட்ராவாக ஓனராக இருப்பான் அப்போ அவன் என்ன பண்ணால் மாதம் நாற்பதாயிரரூவா லோன் கட்டுறானா அவனுக்கு எக்ஸ்ட்ரா வரும்போது எக்ஸ்ட்ரா காசு உள்ளன்னு வழிப்பான் இப்போ வேலைக்கு இருக்கிறீங்க தம்பி நீங்கள் ஒரு நாற்பதாயிரரூவா சம்பளம் வாங்குறீங்க நாற்பதாயிரரூவா லோன் எப்படி கட்டுவீங்க வேலைக்கு போய்ட்டு கஷ்டப்பட்டு ஃப்ளாட்டை வாங்கிறீங்க தேவையில்லாமல் ஒரு கோடி ரூபா ஃப்ளாட்டுக்கு நாற்பதாயிரரூவா கொடுத்து வாங்கிறீங்க ஒரு ஒரு நாற்பதாயிரரூவா கட்டிங்கன்னா மிச்சம் அறுபதாயிரம் ரூபா அறுபது லட்சம் அறுபது லட்சத்துக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பது ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுங்க பேங்க்கில் போட்டால் ஒரு ரூபாய் இன்ட்ரெஸ்ட்னா என்ன ஆச்சு அறுபதாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டணும் அசல் ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச ரூபா கட்டணும் நீங்கள் இருபது வருஷத்தை கேல்குலேஷன் பண்ணிக்கோ நீங்கள் வாங்கினது அறுபது லட்சம் கட்டுறது ஒரு கோடி இருபது லட்சம் அப்போ அந்த வீடோட விலை அன்னைக்கு எவ்வளோ போகும் அந்த விலை தான் போகும் அந்த விலைக்கும் நீங்கள் கட்டின வட்டிக்கும் சரியாக போச்சு அப்புறம் உங்களுக்கு என்ன லாபம் புத்திசாலி என்ன பண்ணுவோம்னா அறு ஒரு ல அறுபதாயிரம் ரூபா வட்டி கட்டுற இடத்துல ஒரு நா நாற்பதாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் ரூபா சீட்டை சேர்த்து வைக்கணும் இல்லையா எவங்க நாயும் நம்பி சீட்டு போடாதீங்க அதுவும் எடுத்துகிட்டு ஓடிடுறாங்க அதுக்கு பதில் வீட்டில் இருக்கிற நகையை எடுத்துன்னு போய் வித்துருங்க வித்துட்டு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு லீஸுக்கு வீடு போயிடுங்க வாடகை மிச்சமாக நகைக்கு வட்டி கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வித்துருங்க அதுக்கப்புறம் மாதமான சம்பளம் வாங்குறீங்களா ஜிஆர்டியோ லலிதா ஜுவல்லரி எந்த ஒரு ஜுவல்லரிலேயோ போய் மாதமான சீட்டு போட்டு புதுசாக டிசைன் நகை வாங்கிக்கோங்க நகைக்கு நகை வந்துடும் மூணு வருஷத்துக்கு வாடகை இல்லை இந்த வாடகை காசில் நகையை வந்துச்சு இந்த பத்து லட்ச ரூபா சேஃப்டி ஆயிடுச்சு இதுதான் எத்திக் அப்படியே இருந்தீங்கன்னா அடுத்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு போனஸ் கீனஸில் அடுத்து பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு லீஸுக்கு போங்க அடுத்து இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் இந்த முப்பது லட்ச ரூபாய்க்கு லீஸுக்கு போகிற காலத்தில் ஒரு பதினஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு ஒரு இடத்த வாங்கி போடுங்க ரெட்டில்ஸில் இல்லை பெரிய பாளையத்தில் வாங்கி போடுங்க அலமாதியில் வாங்கி போடுங்க ஓயமாரில் கூட லாஸ்ட்டில் ஒவ்வொரு கடைசியில் வாங்கி போடுங்க பாஞ்சு லட்சம் பாஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மிச்சம் பாஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு மறுபடியும் லீஸில் இருங்க இன்னும் கொஞ்சமாக சேர்த்து ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா வந்துடும் அப்புறம் வீடை கட்டிங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா பத்து வருஷத்தில் சொந்த வீட்டுக்கு அண்ணாவா இல்லாமல் வீட்டில் இருக்கிற நகையும் போகாது வட்டியும் கட்டி இருக்க மாட்டேங்க ஆனால் தெரியாதம்மா ஆர்வ கோளாரில் இந்த வேலைக்கு போகிற பீப்புள் எல்லாம் போய் வீடு வாங்கிடுறாங்க அப்புறம் லோன் அடைக்க லோ 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 லோனு மூச்சு அடைக்குது ஏன் லோனு வந்து அப்போ தப்பாக நாங்களாம் வீடு வாங்கக்கூடாதான்னு கேட்டிங்கன்னா வீடு வாங்குங்க உங்களுக்கு அதிகமான வருமானம்க்கு தான் பார்த்துக்கோங்க ப்ரீபெய்ட் க்ளோஸிங்னு இருக்குது வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு டைம் ரெண்டு டைம் கட்டலாம் பணம் அப்போ என்னென்னா ஒரு அறுபது மாதம் டியூ போட்டிருக்கீங்களா அஞ்சு வருஷத்துக்கு மாதம் மாதம் பன்னெண்டு மாதம் வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு மாதத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு நாலு டியூ காசை ஒன்றான்னு நுழைக்கலாம் நாலு டியூஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா நுழைக்கக்கூட அளவுக்கு உங்களுக்கு வருமானம் இருந்தால் நீங்கள் அஞ்சு ஆறு வருஷம் கட்ட வேண்டிய லோனை ஒரு மூணு வருஷத்தில் முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பெனிஃபிட் நீங்கள் நாற்பது வருஷம் லோன் போட்டு என்ன பண்ணுவீங்க கட்டிக்கலாம் 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 கட்டிக்கினே இருந்தால் கடைசியில் ஒரு ரூபாய் இருக்காது ப்ரோ மன நிம்மதி இல்லாமல் ஒரு நாள் கஷ்டத்தில் போயிடுவீங்க பிளட் ப்ரெஷர் வந்துடும் இபி கட்டணம் எல்லாம் நிறைய தொல்லைக்கு ஆளாவீங்க அவ்வளோதான் கண்டிப்பாக இப்போ இந்த மாதிரி பேச்சுலர்ஸ்லாம் இருக்கு சொந்த வீட்டுக்கு ஆசைப்பட்டு இருக்கிற நிம்மதியை இழந்துடக்கூடாது அவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் சொந்த வீடு கட்டான் இவன் சொந்த வீடு கட்டான்றது நம்மளுக்கு தேவையில்லாத கதை நம்ம கட்ட வேண்டிய நேரம் வர வரைக்கும் நம்ம காத்து நிறுக்கணும் எல்லாரும் காத்தது எல்லாரும் வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் வீடு கட்டுவாங்க எல்லாருமே ரஜினி ஆகிடணும்னு நினச்சிருந்தா என் நாட்டில் யாருமே ரஜினி ஆக முடியாது எல்லாரும் கமல் ஆகிடணும் எல்லாரும் அட்லி ஆகிடணும் டைரக்டர் அட்லி ஆகிடணும் எல்லாரும் ஏஆர் ரஹ்மான் சார் மாதிரி என்னென்ன எப்படி முடியும் முடியாது யார் யாருக்கு என்னென்னு காட்ஸ் ரைட்டிங் தேட்டு தலையெழுத்தை யாராலையும் மாற்ற முடியாது அதனால் வந்து குத்துப்பட்டால் மோந்திர கையால் பண்ணணுன்னு அந்த மாதிரி நீங்கள் வீடு வாங்கணுன்ற நேரம் காலோஸ் நீங்கள் வந்து அந்த மினி கூப்பர் காரில் போகணுன்ற தலையெழுத்து வந்துச்சுன்னா அது யாராலையும் தடுக்க முடியாது சுத்து போட்டால் கூட சுக்கர என்ன பிடிக்க முடியாது அந்த மாதிரி உங்கள் நேரம் வர வரைக
ரிப்பேர் கல்லை கொடுத்தா காயில் கட்டி இரநூத்தம்பது ரூபா காயில் கட்டி மறுபடியும் மாட்டி விட்டா ஓடனுக்கு போகுது அதுதான் அதை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க அது தேவையில்லாமல் எக்ஸ்பென்சிவ் செலவில் போடுவாங்க நான் வந்து வீடு கட்டினது நானாக இருக்கலாம் என் பிள்ளை இதில் தூங்குகிற அளவுக்கு நான் நிம்மதியாக தூங்கணுன்ற அளவுக்கு நான் சிந்திக்கிறேன் அதை விட்டு வீடு கட்டிட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கழித்து கடங்காரனா வந்து வீட்டு வாசலில் நின்று அது வீடு கட்டினதுக்கு மரியாதை இல்லை அதனால தான் சில பேர் என்னை கேட்டாங்க என்ன ப்ரோ யூடியூபரே கேட்டாங்க பெருசாக செயின் போட்டிருந்தீங்க மோந்திரம் போட்டிருந்தீங்க எல்லாம் போட்டிருந்தேன் விற்றுட்டேன் ஏன் என்னாச்சு பணம் தேவைப்படுச்சு பில்டிங் கட்டணும்ல தேவைக்கு இப்போ விற்றேன் அவ்வளோதான் கட்டினேன் எந்த கடைக்காரருக்கும் ஒரு ரூபா பாக்கி இல்லை மணி அடிக்குது இப்போ என் ஃபோன் அடிக்குது நான் சொல்கிறது உண்மை இப்போ எப்படின்னா இது செய்யறதுக்கு வந்து எப்பயுமே கிச்சனுக்கு போயிட்டு போயிட்டு வரமோ அழுக்காகும் இந்த விவரம் அப்பப்போ பெயிண்ட் பண்ணுங்க முடியாது இது மொத்தம் செலவே எழுநூறுரூபா தான் சுவரெலாம் தேய்ச்சி தேய்ச்சி பிளாஸ்டிக்கில் இந்த மைக் அஷீட்டு வருது இல்லை கிச்சனுக்கு மிச்சமாச்சு அதை எடுத்து இங்கே போட்டாச்சு இதுக்கான பிளேவுடு வாங்கி கட் பண்ணி போட்டு இங்கே ஆணி ஊசி ஆணி ஆச்சு அவ்வளோதான் ஃபிட் பண்ணி ஆச்சு எவ்வளோ இது எப்படி பார்த்தாலும் பத்து வருஷத்துக்கு வராது எவ்வளோ ஆச்சு எழுநூற்றம்பது ரூபா இதெல்லாம் சேர்த்து இது மட்டும் எழுநூற்றம்பது ஆமாம் எழுநூற்றம்பது ரூபா கம்மியாக லக்ஸரியாக பண்ணது இந்த சுவிட்சி வந்தோடனே கேட்கணுன்னு இருந்தேன் சுவிட்செல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது இந்த சுவிட்சி கம்பெனிக்கார் வந்து என்ன பண்ணார் அவர் பத்து வருஷத்துக்கு வாரண்டி கொடுத்துருக்காரு நான் கேட்கல அவர் கொடுத்துருக்காரு வாங்கினது ப பதினாலு ரூபா ஒரு சுவிட்சி பதினாலு ரூபா குவாலிட்டியாக நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இதுதான் வந்து நம்ம வீட்டுக்கு வந்து கெடுக்கும் அப்பப்போ இதை அவுக்கணும் இதை மாட்டணும் அவுக்கணும் சுவிட்சு போயிடுச்சு இந்த இடம்லாம் சுற்றி கரையாயிடும் அதனால் சுவிட்சியில் வந்து நல்ல பொருள் தான் மாட்டணும் கரண்ட்டு சம்மந்தப்பட்டது விளையாட்டு விஷயம் குழந்தைங்களாம் இருக்கிற இடம் அதனால் வந்து இதில் வந்து நல்லா பண்ணும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இல்லை தலைவா காசு மிச்ச போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க லைட்டெல்லாம் எவ்வளோ இதெல்லாம் போய் இரநூறுவா இரநூறுவா இரநூத்தி ஐம்பது ரூபா இது எல்லாமே இரநூறு ஆமாம் மொத்த பல்புமே இதெல்லாம் எல்லாருமே அப்படி தான் கேட்குறாங்க இதெல்லாம் வந்து அவுட் ஆஃப் மாடல்னு சொல்கிறாங்க அவுட் ஆஃப் மாடல்னா இப்போ வந்து டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இப்படி தொங்கிறது வந்துச்சு அப்படி தொங்கிறது வந்துடுச்சு அப்படின்றாங்க அதனால் இதமா இதெல்லாம் யாரும் வாங்கிறது இல்லை வேல்யூ இல்லைன்ட்டு ஆனால் இது வாங்க போனால் ஆயிரத்தி ஐநூறுவா ஒன்று இரநூத்தம்பது ரூபா முந்நூறு நான் போனோன்னா கடையில் கேட்டேன் உங்களுக்கு ஓடாத மாடல் எதுனா இருக்கா பத்து பீஸில் ஒரு ரெண்டு ஓடும் எட்டு ஓடாமல் இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம எப்படி மூளையை கசக்கணும் ப்ரோ புரியுது இதை நம்ம எப்படி மாட்டினா நல்லாயிருக்கும் ஹாலில் மாட்டலாமா பெட்ரூம் அப்படி இதை செதுக்குனேன் இந்த டோரு நல்லா ரிச்சாக இருக்கும் உண்மையாலே சொல்கிற பெரிய பெரிய ஆக்டர் செலிப்ரிட்டி வீட்டுக்கு மட்டும் போய் பாருங்கள் இப்போ இந்த நாலு கோடி ரூபா அஞ்சு கோடி ரூபா உள்ள ஃப்ளாட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இதோட ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவாவோ சம்திங் அவ்வளோதான் ஆச்சு ஆமாம் பாருங்கள் உள்ளேருந்து வெளில சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக கேட்கும் இப்போ இந்த டாப்பால்ல எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே வைப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆமாம் ஆமாம் நான் இங்கே தான் வச்சுருக்கேன் என்ன காரணம் ஏன்னா வயசானவங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாலாம் வயசாகுது இல்லை அவங்களுக்கு என்ன வயசு என்ன பத்தாவது அவங்க கீழே குனிஞ்சு நிமிந்தா முது ஒலிக்கும் அவங்க இப்போ இது நின்றுக்கிட்டே பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் வந்து ஐடியா நம்ம தான் ஐடியாவை உருவாக்கணும் நம்ம தான் நம்மளை உருவாக்கிக்கணும் அது மாதிரி நான் சொல்லி சொல்லி பண்ணது தான் எனக்கு எல்லாமே நான் இந்த வீட்டை நான் கட்ட ஆரம்பித்து எனக்கு ஒரு நான் ரிஸ்கத்தே பண்ணனால இதில் வந்து ஒரு எனக்கு ஒரு எட்டு லட்ச ரூபாலேருந்து ஒம்பதரை லட்ச ரூபா லாபம் இந்த வீட்டு கட்டுறதுல இருந்து ஒம்பது லட்ச ரூபா லாபம் ஆமாம் நானே எல்லா மெட்டீரியலுக்கும் கூடிய போய் இன்ஜினியர் போய் கூடிய போயிட்டு அப்புறம் அவர் இல்லாத நேரத்தில் அந்த கடைங்களுக்கே போய் விலை என்ன உள்ள அடி வைக்கிறாங்களா வெளியே அடி வைக்கிறாங்களா எல்லாத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டனால வீட்டுக்குள்ளே மாடி அதுவும் இந்த மாடிலாம் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு தப்பாக சொல்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே மாடி இல்லை மாடின்றது டெரஸ் இது ஸ்டெப்ஸு படிக்கட்டு ஸ்டெப்ஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஆர்வ கோளாராக இருக்கு இந்த ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்ணாடி வந்து நூற்றி நாற்பது ரூபா ஸ்டீல் வந்து தொண்ணூறுரூவா கண்ணாடி நூற்றி ஆமாம் ஸ்டீல் வந்து நூற்றி முப்பது ரூபா அதில் இருக்குது நூற்றி அறுபது ரூபா இருக்குது தொண்ணூறுரூவாவில் தான் நம்ம போட்டோம் கம்மியில் தான் நம்ம போட்டது இல்லை இது ஏறும்போது ஒரு மாதிரி சேக் ஆகுது எதுவும் ஆகாது அதெல்லாம் ஆகாது ஆகும்போது பார்த்துக்கலாம் சாயே மாயே எல்லாம் மாயே எல்லாம் சாயே வேறு லெவல் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூமு ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்கிறதுக்கு தானே கட்டினது அப்படியே பாருங்கள் டைலூட் எல்லா ரெஸ்டம் மொத்தம் இந்த பாத்ரூமோட டார்கெட் பண்ண வேலை வந்து இந்த பாத்ரூமுக்கு ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா டைல்ஸ் ஒட்டினதுலேருந்து எல்லாமே டைல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைல் தான் அது
இது அதை எப்படி வாளோட சேர்த்து ஒட்டுற மாதிரி ஆமா இது ஒண்ணு இல்ல இப்ப இது அழுக்கு ஆயிடுச்சா மொத்தமா தண்ணி ஊத்தி விட்டனீங்களா அப்படியே தொச்சனா வந்துரும் வாளுக்கெல்லாம் அப்படியே வந்துரும் அவ்வளவுதான் இது எவ்வளவு செலவாச்சு ஆக்சுவலா இது 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 வந்து அந்த கார்பெண்டர் பையன் இது வந்து ஷீட்டு ஆயிரம் ரூபாய் அந்த பாஞ்சு மொத்தம் இது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு ரூபா சம்திங் வந்துருக்கும் ஓகே அவ்வளோதான் இது நம்ம கட்டில் வந்து ஆமாம் இது பாருங்கள் ஹேண்டில்ல பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ட்ராவலெல்லாம் இப்படி ஹேண்டில் இருக்கும் இதுதான் ஹேண்டில் ஓ இது ஹேண்டிலா ஆமாம் காஸ்ட்லியாக பெரிய இடத்து ஆளுங்க பண்ணுற ஹேண்டில் புரியுது ஆன்லைனு இது ஓகே ஆன்லைன்லேருந்து எடுத்து கட்டினா பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே நல்லாயிருக்கும் இப்போ என்னடா துணி இல்லைன்னு பார்க்காதீங்க எல்லாமே ஷிஃப்ட்டு இன்னும் ஒரு டூ டேஸில் எல்லாமே உள்ளே போயிடும் இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கா இது மொத்தமே செஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் நல்ல குவாலிட்டியில் செஞ்சேன் லைஃப் வரணும் ஏன்னா வீட்டில் லேடிஸ் ஷூஸ் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுபா ஆயிடுச்சு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுபா எண்ணூறுபா இதே நான் ரெடிமேடில் வாங்கியிருந்தேனா இதே என்னால் ஆயிரத்தி முந்நூறுபாய்க்கு வாங்க முடியும் நான் ஒரு நாலு கடைக்கு ஃபர்னிச்சர் கடைக்கு வீடியோ போட்டேன்னா இந்த வீட்டுக்கு தேவையான மொத்த பொருளையும் நான் ஃப்ரீயாகவே வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் ஃப்ரீயாக வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் இந்த பெட்டு கவரு எல்லாமே நான் ப்ரொமோஷன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துடுவேன் எனக்கு பிச்சை எடுத்து பழக்கமே இல்லை இந்த பாருங்கள் அப்படியே வாங்க ஸ்டாண்டு தெரியுதா துணி துணி போடுற ஸ்டாண்டு பேண்ட் அவுத்தா இந்த வாழ மாட்டினால எதுவும் ஆகாதா இதெல்லாம் எதுவும் ஆகாது அதில் ரேட்டு போட்டிருக்கு பார்த்தீங்களா எண்பத்தஞ்சு ரூபா எண்பத்தஞ்சு ரூபா இந்த கம்பி அவ்வளோதான் ஆடம்பரம் ஆடம்பரம்னு ஆடம்பரத்துலேயே உளுந்து வீடு நவோ கடைசிக்கு நம்மளை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி வந்து இவங்களா கணக்கு போட்டுக்கிறாங்க வீடு கட்டுறது மரியாதைக்கு கௌரவத்துக்கு தான் ஆனால் அதில் சிக்கன் ஒன்று பண்ணணும் எது எதுக்கு சிக்கனம் பண்ணணுமோ அது எதுக்கு பண்ணி ஆகணும் பண்ணலன்னா வேலைக்கு ஆகாது பண்ணலனா கடைசி வரைக்கும் இருக்க முடியாது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் உள்ள பால்கனி ஆமாம் இங்கே ஒரு அஞ்சு பேர் படுத்துக்கலாம் செகண்ட் ஃப்ளோர் ஆமாம் இங்கே பாருங்கள் இது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் நான் படுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக என் பக்கத்தில் ஒருத்தன் படுக்கலாம் நான் படுத்து பார்க்கலாமா பக்கத்தில் படுங்க இப்போ நான் மத்தியானம் சாப்பிட்டேன்னு வீங்களா கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்தால் இங்கே ஒரு தலகா நீ வச்சு படுப்பேன் படுத்தா எப்படி இருக்கும் நல்லா காத்தோட்டமா வெயில் வெயிலும் படாது சன்ரைஸும் படாது ஜாலியாக பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் இதில் ஒரு ஊஞ்சல் தொங்க விடலாம் தொங்க விட்டு இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் ஆடிட்டு இருக்கலாம் புரியுதுங்களா இப்போ வாங்க இன்னொரு சிக்கனத்தை காட்டுறேன் துணிக்கு காய போட கம்பி சொல்லுவாங்க தம்மா ஆமாம் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டாக வந்துச்சு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அது இதுண்டி இந்த கம்பி மொத்தமே நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றி இருபது தான் இது ஆமாம் இந்த கம்பி வாங்கி ஓட்டை போடுற இடத்துல ஐம்பது ரூபா கொடுத்து நானே ஓட்டை போட்டு இதை வந்து நாலு அஞ்சு ஓட்டை போட்டு ஓ இது நீங்களா ஓட்ட போட்டு ஓட்ட போடுற கம்பெனியில் எத்தனை பேர் கொடுத்து பத்த வைப்பாங்களா அவங்ககிட்ட கொடுத்தா முப்பது ரூபா இன்னும் ஓட்ட போட்டாங்க கம்பி நூற்றி முப்பது ரூபா நோ சம்திங் ரெண்டு கம்பி வாங்கி கட் பண்ணி இது பண்ணி இந்த ஹோல்ஸ் போட்டால் இந்த இந்த இது அஞ்சு ரூபா நாலு இது மொத்தமே இது வந்து இரநூறுவாவில் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கம்பி மினிமம் மினிமம் சொல்கிறேன் இந்த வீடு எத்தனை வருஷம் இருக்கோ அத்தனை வருஷம் இந்த கம்பி தாங்கும் இது கூட மிச்சம் பிடிச்சி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களா அப்போ தான் கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடுல நான் இருக்க முடியும் எல்லாம் ஆடம்பரமாக பண்ணால் வேறு ஒருத்தர் வந்து வாங்கிட்டு இந்த வீட்டில் இருப்பார் நான் கடங்காரனா வெளில போயிடுவேன் நான் வந்து எனக்கு எப்படி எப்படிலாம் தேவையோ அந்த அந்த மைண்ட் தாட்டில் நான் ரெடி பண்ணியிருக்கேன் வீட்டை இப்போ இங்கே லைட் இல்லை தான் அந்த பாருங்க இது இன்னொரு ரூம் எப்படி இருக்கு சமையல் கேமராவில் தெரிதா இல்லை லைட்டு தேவையா இன்னும் வாங்க டோர் தந்து விட்றேன் பாருங்க இதில் இன்னும் கட்டில் பெருசாக இருக்கும் போறாங்களோ <laughs> 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 எனக்கு அப்படிக்கா வந்து ட்ரீலாம் இல்லை மரம்லாம் இல்லை அதனால் இங்கே இருக்கோ என்ன பண்ணிட்டேன் இப்படியே சொல்லி இதை வாங்கிட்டேன் இப்போ இதை இப்படி உட்காந்துக்கலாம் ஈவினிங்கில் போர் அடிச்சா இப்படி உட்காந்துக்கலாம் ஃபோன் பண்ணலாம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் டயர்டாக இருந்தால் இப்படியே படுத்துக்கலாம் ஜாலியாக குழந்தைங்கள் தானே எல்லாமே குரங்குகள் வந்து குழந்தைகள் தானே இப்படி படுத்துக்கலாம் இது வந்து தப்பு இல்லை என்னடா லூஸ் மாதிரி பார்த்து என் வீட்டில் எனக்கு சௌரியம் போடுற மாதிரி தான் படுக்க முடியும் அதுதான் அதெல்லாம் வந்து குரங்கா அவன் அப்படி பண்ணுறான் லூஸ் மாதிரி பண்ணுறான் சொல்லியும் தான் இருக்கிறீங்க இன்ன வரைக்கும் என்னத்தம்மா சொல்கிறீங்க லூஸுன்னு தான் சொல்கிறீங்க லூஸுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பத்து பேர் என்னை வந்து வெளிநாட்டில் யாரோ இருக்காங்களா அந்த மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச்சு மோட்டிவேஷ்னல் மோட்டிவேஷன் ஸ்பீக்கர் அவர்
நம்மளை பற்றி சொல்கிறவங்க பறவை மாதிரி ஒரு ஒருத்தர் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க நம்ம பறவைகள் பல விதம்ட்டு இந்த மனுஷங்கள்லாம் ஒரு ஒரு விதம்ட்டு போயிட்டே இருக்கேன் தான் ஆனால் ஒன்னே ஒன்று சொல்கிறேன் எப்பயுமே சொந்தக்காரனை நம்பாதீங்க நண்பனையும் நம்பாதீங்க கூட இருக்கிற எல்லாருமே காசு இருந்தால் வருவானுங்க போன வீடியோவில் உங்ககிட்ட தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன் மணி மேக் எனி திங் காசு இருந்தால் தெரிஞ்சவன் இல்லை தெரியாதவங்கிட்டலாம் மரியாதை கிடைக்கும் தெரிஞ்சவங்ககிட்ட அதிகமாக கிடைக்கும் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா காசு இருக்கட்டும் அது மரியாதை இருக்கட்டும் அந்த காசு வந்து சந்தோஷம் நிறைய கொடுக்கும் அந்த சந்தோஷம் நம்ம வீட்டுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்கணும் நம்ம காசு சம்பாதிக்க நம்ம வீடு சந்தோஷமாக இருக்குது தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு வீட்டின் சம சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கும் நம்ம சொந்தக்கார வீட்டு சந்தோஷமாக இருக்குது காசு கொடுத்து பழகாதீங்க காசு கொடுத்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வளர்க்காதீங்க காசு கொடுத்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வளர்க்குறதுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை வளர்க்காதீங்க இட்ஸ் பிரேக் த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை சொந்தத்தை பிரேக் பண்ணுங்கள் லவ் இருக்கலாம் லவ்வில் வந்து காசு இருக்கக்கூடாது காசு பார்த்து லவ் பண்ணால் அது லவ்வே இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சில பேர் வந்து அதே மாதிரி ஆள் பார்த்து ஆள் பாதி ஆடை பாதின்றாங்க அந்த மாதிரி சில பசங்க எப்படின்னா சில பொண்ணுங்களாக இருக்கட்டும் பசங்களாக இருக்கட்டும் இதை வந்து நான் பார்க்குறத வச்சு தான் சொல்கிறேன் அவன் டியூக்கு வச்சுருந்துருக்கான் அவங்ககிட்ட கல டியூக்கு பைக்கே கடனில் இருக்குமா டியூக்கு பைக்கே கடனில் தான் வாங்கியிருக்கான் டியூ கட்டினா தான் பைக் அவனுக்கு சொன்னோம் அது மாதிரி நீ ஒன்று அவனான் நினைக்கிறாய் பெரியத்து காலேஜில் படிக்குதுரா அந்த பொண்ணு இந்த பொண்ணை தூக்கினா மச்சா ஆசைட்டுடுறா எஜுகேஷனல் லோன் வாங்கிக்கிது மச்சா எஜுகேஷனல் லோன் முடிக்கலன்னா லோனுக்காரா அந்த பொண்ணை தொடத்துவான் அதனால் வந்து லைஃபே கடனில் போயினே இருக்கு அந்தனால் வந்து தாய் தவப்பனை காப்பாற்றுங்க அந்த மாதிரி வேலைக்கு போயிட்டு வரலாம் இப்போது நான் நீ எத்தனா படிச்சிருக்க சொல் வந்து ஜேர்னலிசம் படிச்சிருக்கேன் இந்த லவ் கோர்ஸை சொல்கிறேன் ஜேர்னலிசம் ஏதோ படிச்சிருக்கேன்ற கருமா என்னமோ படிச்சிருக்கான் அது விட்டுரு எனக்கு எத்தனை வேலை தெரியும்ன்ற எனக்கு எழுத படிக்க தெரியாது தெரியும்ல தெரியும் தெரியும் எனக்கு ஆமாம் எனக்கு என்னென்ன வேலை தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனுக்கு தேவை என்னென்ன விஷயம் தேவை எல்லாமே தெரியும் டக்குன்னு போய் காவா வளர்றான்னா நான் அல்ல ரெடி இரநூறுவா கொடுப்பானா அதுலேயும் நான் பார்க்கிங் பண்ணுவேன் சார் இரநூறுவாக்கி உங்கள் வீட்டு காவா அடைப்பு எடுக்கிற மாதிரி ரெகுலர் காவா மேன் நான் கிளீ அவனை விட க்ளீனாக எடுப்பேன் எனக்கு ஐநூறுரூவா கொடுங்கன்னு கேட்பேன் அதில் ஒரு டேலண்ட் எடுக்கிறோமோ இல்லையோ பேச்சு திறமையில் கவர்ணும் புரியுதா இதுதான் விஷயம் இந்த வெளிச்சமாக இருக்குதா இப்போ கரண்ட்டு சேவ் ஆகுதா சேவ் சேவ் நீ இப்போ ஃபேன் போட்டேன்னா மேலே கட்டுங்கப்பா அப்புறம் இப்போ ஏசி போட்டிருக்கேன் பண்ண போகிறாரு பார்த்தியா அப்போ என்ன ஆகும் சேவ் ஆகும் புரியுது இதுதான் விஷயம் இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயத்தை சிக்கனப்படுத்தணும் தனியாக இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சோஃபா பையன் ஒன்று பயங்கரமாக ட்ரெண்டிங்காக போய்ட்டு இருந்தாங்க அவரை பற்றி என்ன சொல்கிறீங்க ஐயோ அவன் நல்ல டேலண்டட் காய் இப்போ அவன் வந்து சோஃபா வந்து ஆர்டர் கொடுத்தா இருபது நாள் ஆகும் நம்மளுக்கே தொல்லையை கொடுக்குறான் அப்படியா இப்போ அவன் பெரியால் ஆகிட்டான்ப்பா அவன்கிட்ட ஆர்டர் கொடுத்தா இருபது நாள் ஆகும்ட்டான் சோபா ம் நான் கேட்டேன் ஏ அண்ணன் இந்த புது வீடு இருக்குடா சோபா வேணும்டா அப்படின்னு பண்ணிடுவோனே நீங்கள் என்ன மாடல் கொடுத்தாலும்னா இருபது நாள் ஆகும்டான்னு அவசரப்பாக அவசரப்பட்டிங்கன்னா பெட்டு மட்டி தான் கிடைக்கும்ட்டான் சோபா கிடைக்காது சரி ஓகே சின்ன பையன் பார்த்துக்கலாம் ரெண்டு பேரோட பாலிசின்னா குடும்பம் நல்லாக்கணும்னு உழைக்கிறோம் அவ்வளோதான் அவனோட பாலிசியும் அது தான் என்னோடய பாலிசியும் அதான் அவனும் காசு கோசம் வர்றான் நானும் காசு கோசம் தான் வர்றேன் அவ்வளோதான் தட்ஸ் இட் இதில் ரெண்டு பேருக்கும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றுமே பெரிய விஷயம் இந்த ரூம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கட்டில் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் இந்த கட்டில் மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் அதில் என்ன ஹைலைட்னா இந்த பாருங்க நான் படுக்கலாம் கால் நிதி அப்புறம் நீ படுக்கலாம் ஒரு ஆறு பேர் படுக்கலாம் எப்பயுமே வந்து நம்ம படுக்கிறதுக்கு மட்டும் நம்ம பெட்ரூம் வேணுறாங்க சில பேர் ப்ரைவேசி 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 ப்ரைவேசிக்கு அர்த்தம் தெரியாத நாதாரிங்க ப்ரைவேசின்னு ப்ரைவேசின்றது வந்து ஒரு கணவன் மனைவி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ப்ரைவேசி புரியுது அது வேற இது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நாலு நண்பர்கள் எல்லாமே இருக்கணும் என்னடா போன வீடியோவில் நண்பர்கள் காசு கோசம் வைக்கிற நண்பர் நம்மளுக்கு வேணாம் நம்மகிட்ட காசு கோசம் பழகிற நண்பர்களே கிட்ட சேர்க்காதீங்க இது இடம் பார் ஸ்டோரேஜ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் இந்த கட்டில் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது சில பேர் ஸ்டீல் உட்டனில் போடுவாங்க தூக்குப்பா கை அடிப்பட்டிருக்கு இந்த பார் எவ்வளோ பெரிய ஸ்டோரேஜ் பார் இந்த கட்டிலு கீழே இவ்வளோ ஹைட்டில் வேலை இருக்கும் ஒன்றா வர பைப்பில் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குது இந்த பாத்ரூமும் அப்படி தான் ரெடி பண்ணதே இந்த பார் இந்த பாத்ரூமுக்கு அதே அறுபதுரூவா கண்ணாடி தான் வாங்க சார் அதான் இவ்வளோ நல்ல பாத்ரூம் இப்போ குட்டி ஒன்று கண்ணாடி
இப்பயும் அதே ப இரு ஒரு ப்ரெஷ்ஷு தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே கோல் கேட்டு பத்து ரூபா தான் பெஸ்ட்டு இத்தனை வருஷமாக பல் என்ன கேட்டால் வயிற்று ஆ ஒன்றும் கிடையாது இது வந்து ஸ்கை வாக் இது மாதிரி இந்த நீங்கள் உங்களை மா கார்ட்டூன் பார்க்குற பசங்களாம் சொல்லுவாங்களே ஏலியன் அது இதுன்ட்டு சந்திரகலம் ரங்கலகலம் அந்த மாதிரி இது பார்த்தேன் என்ன பண்ணலாம் என்ன அப்புறம் பார்த்தேன் கீழே பருத்து பார்த்தேன் எல்லா கலராக வச்சுருவோன்ட்டு தோண்ண கலர் லாஸ்ட் டைம் நல்லா தான் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லாரும் இதே டைப் ஆஃப் ஃபேன் தான் வந்து மாட்டி வச்சிருக்கீங்க ஆமாம் ஃபேனுக்குலாம் அதிகபட்ச செலவு எவ்வளோ இருந்துச்சு ஆயிரத்தி நானூறுவா அந்த மாதிரி ரேஞ்சு அதுவும் இந்த மாடல் இருக்கிறனால ஆ இது இல்லைனா வெறும் தொள்ளாயிரம் ரூபா ஆ வில கம்மி தான் தொள்ளாயிரம் ரூபாலே இருக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் கொஞ்சம் இவ்வளோ கட்டிட்டோம் கொஞ்சம் மாடலாக இருக்கட்டும் மேன் பண்ணனால அங்கே தி வாட்ரு புக்கும் இங்கே தி வாட்ரு புக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தெரியுது அவனுக்கு வித்தியாசம் வெளிச்சமும் இருக்கணும் சேம் டைம் வாட்ரூப்பும் பெருசாகவும் இருக்கணும் அது மாதிரி ஓப்பன் பண்ணுறது ரொம்ப வித்தியாசமாக வச்சு அதை நீ விட்டுற அப்படியே அதுவே சாத்திக்கலாம் இப்போ இப்படி விட்டால் போதும் அது சாத்துற வரைக்கும் நிற்கலாம் தேவையில்ல அதுவே சாத்திக்க நீ பார்த்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அதுவே சாத்திக்கும் அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ரிங்கு கதை பார்த்துக்கலாம் இது மாதிரி தான் சிக்கனம் அப்போ தான் கடைசி வரைக்கும் வீடு நம்ம கையில் இருக்கும் ரொம்ப ஆடம்பரமானால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இல்லை வித்துட்டு போக வேண்டியதான் 